మనం ఇప్పటి వరకు అద్వైతం గురించి కొంచెం మాట్లాడుకున్నాం ఈ అద్వైతం గురించి ఇంకొంచెం మాట్లాడుకోవడంలో ముందు మన భాషని గమనించాం మనం మన భాష అనేది నేను కొన్ని ఉన్నాను నాకు వేరేగా నా బయట ఏదో కనిపిస్తోంది ఆ నేను అనే భావం నుంచే ఆలోచన పుట్టి ఆ ఆలోచన నుంచి భాష అనేది పుడుతుంది కాబట్టి ఈ భాష అనే దాంట్లోనే ద్వైతం అనేది ఉంది మనం భాష వాడినప్పుడల్లా ఇదంతా ద్వైతాన్ని ఎందుకు సూచిస్తుందంటే భాష ఆ నేను అని దాని నుంచి పుట్టింది కాబట్టి అద్వైతంలో మనకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ఎవడు లేడు జరిగేవన్నీ కారణక్రమంలో వాటంతటా అవే జరుగుతున్నాయి కానీ విధి అని ఒక ఎంటిటీ ఏమీ లేదు అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చేయడానికి ఎవరు లేరు ఎవరు అవసరం లేదు ఒక రాయి పడుతుందంటే అదే దాని కారణాల వల్ల ఆ కారణక్రమంలో పడుతుంది ఆ రాయి రాయిలో ఎవరో పడేయడానికి ఆ రాయిలో ఎవరో వ్యక్తి అనేవాడు ఉండక్కర్లేదు అలాంటప్పుడు మరి ఈ నేనెవరు నేనెవరు అని ఆలోచిస్తూ వెళ్తుంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా ఇది ఒక ఇంపర్సనల్ అనంతానికి మనల్ని తీసుకెళ్తుంది ఈ అనంతానికి ఆ నేను అనే భావన లేదు ఎందుకంటే ఉన్నది అది ఒక్కటే ఇక్కడ ఉన్నది అది ఒక్కటే అని మనం చెప్పినప్పుడు ఈ ఉండడం అనేది మనం మామూలుగా ద్వైతంలో మన భాషతో అనుకుని ఉండడం కాదు ఎందుకంటే మన భాషలో ఇది ఉంది అంటే మనం ఏమని చెప్తున్నాం ఇది ఇలా ఉంది అది అలా ఉంది ఆ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉందను ఇక్కడ ఉందను అక్కడ ఉందను ఇక్కడ ఉందను అప్పుడు ఉందను ఇలా వేరే దాంతో పోల్చి చెప్తున్నాం కాబట్టి వేరేది ఏది లేకుండా అది ఒక్కటే ఉంటే అదే పోల్చడానికి కూడా వేరేది ఏది లేదు అది ఒక్కటే ఉంది ఆ తప్పు ఇంకేదీ లేదు అలాంటప్పుడు అది ఇలా ఉందనో అలా ఉందనో చెప్పడానికి కుదరదు ఎందుకంటే రెండోది లేదు కాబట్టి ఆ రెండోది లేదు కాబట్టి ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి అది అనంతం అనమాట ఎందుకంటే ఆ తప్పు ఇంకేం లేదు ఉన్నది ఏది ఉందో అందులోనే ఉంది దీనికి ఆ ఇండివిజువాలిటీ అనేది లేదు ఇండివిజువేషన్ అంటే రెండు భాగాలు ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువేషన్ వస్తుంది ఉన్నది ఒకటే అయినప్పుడు ఇండివిజువేషన్ అనేది ఏంటి ఆ ఇండివిజువేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి దీనికి ఆ నేను అనే ఆ ఇంపర్సనల్ ఫీలింగ్ ఆ ఇంపర్సనల్ ఇది ఉంది కాబట్టి నిరాకార దానికి ఆకారం లేదు నిరంజన నిర్గుణ కాబట్టి దీనికి ఆ ద్వైత భాష అంటే నేను అనే ఫీలింగ్ నుంచి వచ్చే భాష ఆ నేను అనే ఫీలింగే లేని దాన్ని వర్ణించడానికి ఎక్కువగా సహాయపడు అయినా కానీ ఇప్పుడు మనం భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోంది సూర్యుడు నిజంగా ఉదయించడం అస్తమించడం భూమి స్థిరంగా ఉండి సూర్యుడు తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపించినా కానీ సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమించినట్టుగా తిరిగి కనిపిస్తున్నా కానీ భూమి నిజానికి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది అని మనకు తెలిసినా సరే సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అని వాడుతూ ఉంటాం పదాలను అంటే అక్కడ నిజంగా సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడన కాదు మనకి అలా కనిపిస్తున్న అపియరెన్స్ ని వర్ణించడానికి ఇంకా ఆ పదాలని వాడుతూ ఉంటాం అదే విధంగా ఈ అద్వైతాన్ని వర్ణించడంలో కూడా ఇప్పుడు అద్వైతం మనం తెలుసుకోవాలంటే అని నేను అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ అసలు తెలుసుకోవడానికి ఎవరు లేరని చెప్తున్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏంటి అర్థం అది జస్ట్ అక్కడ సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అనే పదాలు ఎలా వాడుతున్నామో ఆ విధంగా ఆ అపియరెన్స్ ని వర్ణించడానికి మనం తెలుసుకోవాలంటే అని చెప్పదలుతుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఏమైందంటే రకరకాల కొత్త కొత్త ఈ అద్వైత టీచింగ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఇందులో కొన్ని శూన్యం గురించి ఇంకొన్ని ఏం చేయకుండా ఉండడం గురించి ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఒక దాంట్లో ఏంటంటే నువ్వు చేయడానికి ఏం లేదు దిస్ యు ఆర్ నాట్ ద డూవర్ యు ఆర్ ద నోవర్ నువ్వు జస్ట్ నుంచుని విట్నెస్ చేయి అని చెప్తారు కానీ అక్కడ నిజానికి విట్నెస్ చేయడానికి కూడా ఎవరు లేరు హూ ఇస్ ద నోవర్ అని అడిగితే హూ ఇస్ ద డూవర్ అని అడిగితే ఐఎమ్ నాట్ ద డూవర్ అనే 
దానికి ఏ విధంగా అయితే వచ్చాము తెలుసుకునే వాడు ఎవడని అడిగితే ఎవడు తెలుసుకోవడానికి ఎవడు లేడనేది ఆ జవాబుకి వస్తాడు మళ్ళీ అది ఆ జవాబు వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎవరికి వచ్చింది ఎవరికి రాలేదు ఈ ఏ ప్రశ్నకైనా ఆ సంపూర్ణ అనంతంలోకి వెళ్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ చేయడానికి ఏది లేదంటే నేను చేయకుండా కూర్చుంటాను అని అనుకోవడం కాదు ఎందుకంటే నేను చేయకుండా కూర్చుంటాను నేను ఏమి చేయను ఇంకా చేయడానికి ఏముంది ఏం చేసినా ఏముంది అంతా విధి ప్రకారమే జరుగుతుంది నేను చేయడానికి ఏమీ లేదు నేను ఇంట్లో కూర్చుంటాను జరిగే జరుగుతుంది అని అనుకుని నేనేం చెయ్యను అని అనుకోవడం కూడా ఒక రకమైన చేయడమే నేను అన్నం తినను అని అన్నం తినకుండా ఉండడం కూడా చేయడమే అన్నం తినడం ఎలాగైతే చేయడమో అన్నం తినకపోవడం కూడా చేయడమే కాబట్టి ఈ నేను ఏమి చేయను అనుకోవడంలో ఏం అద్వైత భావం లేదు అది ఇంకా అద్వైత భావం లేదు అంటే నేను నేను ఉన్నాను నేను ఎవడో చేసేవాడు ఉన్నాడు అని అనుకోవడం ఐఎమ్ నాట్ ద డూర్ అంటే ఈ జరిగేవేవి నువ్వు అనే ఒక వ్యక్తి ఉండి వాడేదో డిసైడ్ చేసి జరుగుతున్నట్టు కాదు అవి జరుగుతాయి అంతే కాబట్టి ఈ అద్వైతంలో నువ్వేం పనులు చేయకుండా కూర్చో అనేది లేదు చెప్తుంది ఏంటంటే చేయడానికి నువ్వు అనేవాడు ఎవరు లేదు ఒకవేళ ఎవడో ఈ అద్వైత పుస్తకాలు చదివి నేను ఏమి చేయనని ఏమి చేయకుండా కూర్చున్నాడు అనుకోండి అది అలా జరిగింది అంతే దట్స్ ఇట్ దట్ దట్ హ్యాడ్ టు హ్యాపెన్ దట్ వే కానీ అద్వైతం అది నువ్వు చేయకుండా కూర్చో అని చెప్పట్లా అది ఏం చెప్తుంది అంటే చేయకుండా ఉండడం కూడా చేయడమే అని చెప్తుంది మరి అలాంటప్పుడు ఈ అద్వైత భావన మన రోజువారి జీవితం ఎలా ఉందంటే చాలా వేగంగా పరిగెడుతూ ఉంటాం అనమాట ఎటు పరిగెడుతున్నాం అనేది తెలిసినా తెలియకపోయినా పరిగెట్టడం మాత్రం ముఖ్యం మనకి పొద్దున్నే లేస్తే ఆ సవా లక్ష సమస్యలు ఇలాంటి వాటితోటి మరి ఈ ఈ విధంగా కూర్చుని నేను ఎవరు ఇలా ఆలోచించడం కుదరదు అని అనుకుండు కానీ అది నిజం కాదు ఎందుకంటే అక్కడ చెయ్యడానికి ఎవడు లేడు జరిగే జరిగిపోతూనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా మనకి సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ మనకున్న భాషతోటి మనం ఆ భాషలోనే ఆలోచిస్తున్నాం మనం ఏదో భాష అనేది పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి పక్క వాళ్ళకి చెప్పడానికి అని అనుకుంటాం కానీ ఈ భాష నేను నుంచి వచ్చిందంటే ప్రథమంగా నాకే నాకు నేను ఆలోచించుకోవడానికి కూడా భాషను వాడుతున్నాను నేను మీరు కూడా గమనిస్తే మీలో మీరు ఆలోచించుకోవడానికి కూడా మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ భాష అనేది లేకుండా మీరు ఆలోచించారు కాబట్టి ఈ భాషలో మనం వాడుతున్న ఈ పదాలని సరిగ్గా గమనిస్తూ మన దైనందిన యొక్క చర్యలు అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ వాటిని మనం అది గమనిస్తూ ఏంటి ఎవరు గమనిస్తున్నారు ఇది ఎవరికి జరుగుతుంది అనేది అది అలా ఉండగలుగుతుంది అది ఇది రమణ మహర్షి ఏం చెప్తారంటే దీనికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి జ్ఞాన మార్గం రెండోది భక్తి మార్గం ఈ జ్ఞాన మార్గం అంటే ఏంటి అంటే ఈ జ్ఞాన మార్గం భక్తి మార్గం అని ఇలాగా రెండు ఆ విడిగా ఉన్న రూట్లు కాదు ఇవి రెండు కలిసి ఉన్నాయి ఈ భక్తి వల్లే జ్ఞానం వస్తుంది ఈ జ్ఞాన మార్గం అంటే ఇది ఆలోచించు ఏంటంటే చాలా మంది ఇప్పుడు రమణ మహర్షి చెప్పేటప్పుడు చేయడానికి ఎవడు లేడు అని చెప్తాడు రమణ మహర్షి అప్పుడు ఎవడో లేచి అని క్వశ్చన్ అడుతాడు ఆ గురువు గారు మరి నేను ఇప్పుడు జీవితంలో ఏం చేయాలని అడుగుతాడు అంటే అరే చెయ్యడానికి ఎవడు లేడని చెప్తుంటే నువ్వు జీవితంలో ఏదో చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎవడు చేయాలి ఈ ప్రశ్న అడుగుతుంది ఎవరు దానికి ఎవరు జవాబు చెప్తారు ఎవరు అనేది ప్రశ్నించమని చెప్తాడు అలా మనం ప్రశ్నిస్తూ ప్రశ్నిస్తూ వెళ్తే మనం ఆ సంపూర్ణ అనంతం దగ్గరికి నిశ్శబ్దం దగ్గరికి చేరతాం ఆ నిశ్శబ్దం దగ్గరికి చేరినప్పుడు అక్కడ ఉండేది జస్ట్ బీ ఓన్లీ 
ఆ నిశ్శబ్దం మాత్రమే ఆ నిర్గుణం నిరంజనం అంటే అక్కడ ఏది లేని శూన్యం కాదు అది అక్కడ ఉన్నది అది ఒక్కటే అది కేవలం ఉంది అంతే అది అలానో ఇలానో కాదు అక్కడ ఉన్నది జస్ట్ ఆ పూర్తి ఆ బీయింగ్ మాత్రమే జస్ట్ బీ మనం ఎప్పుడు జస్ట్ బీయింగ్ అనేది మనకు అర్థం కాదు సరిగ్గా ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ లైక్ దిస్ ఐఎమ్ బీయింగ్ లైక్ దట్ ఒక విధంగా ఆలోచించుకుంటాం నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ అప్పుడు ఆ విధంగా ఆలోచించుకుంటాం కాబట్టి కేవలం ఉండడం అంటే జస్ట్ బీయింగ్ అంటే మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి వాడు జ్ఞాని అని ఒకడు అనుకుంటే పక్కవాడు వాడికి ఆ జ్ఞానికి తెలిసింది ఏంటంటే తెలుసుకోవడానికి ఎవడూ లేడని అలాంటప్పుడు మన జీవితం ఎలా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా సార్లు కోపం వస్తుంది లేకపోతే ప్రేమ వస్తుంది లేకపోతే ఏదో వస్తుంది ఇలాగా పక్కవాడు ఏదో చేశాడు వాడి మీద కోపం వచ్చింది అక్కడ వాడు కూడా చేయడానికి ఎవడు లేడు అక్కడ ఆ వ్యక్తి అనేవాడు ఎవడు లేడు నీ ఇంట్లో నువ్వు చేయడానికి వ్యక్తి అనేవాడు ఎలాగే లేడు అక్కడ చేయడానికి కూడా ఎవడు లేడు అది అలా జరిగింది అంతే నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా గింజుకున్నా ఏం చేసినా సరే అది అలా జరిగింది అంతే అక్కడ ఎవడో వాడు అనేవాడు ఉండి వాడు ఏదో ఆపగలిగేవాడు ఆపలేనివాడు అని కాదు అది అలా జరిగింది అంతే ఇంకా దానికి నువ్వేం చేయలేవు జరిగిన తర్వాత ఏది చేయలేవు అంతే ఎంత ఏం చేసినా జరిగింది అంతే అయిపోయింది డన్ నో లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ విల్ అలా యూ అలా యూ టు గో బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ బికాస్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను నిన్నకి వెళ్తానంటే నిన్నకి ఈ రోజు ఇప్పుడు వెళ్తున్నానంటే అది మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళడం కానీ పాస్ట్ లోకి వెళ్ళడం కాదు కాబట్టి జరిగింది మారదు మార్చలేవు అది జరిగింది అలా జరగాలి కాబట్టి అది అలా జరిగింది అంతే అక్కడ చేయడానికి ఎవడు లేడు ఇది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో చాలా హార్ష్ గా కనిపించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎవరో అబ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇంకోళ్ళు ఎవరో అబ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ అద్వైత భావన అంటే ఆ అద్వైత భావన ఇక్కడ చేయడానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇది మనం ఏం పట్టించుకోకూడదు ఈ అబ్యూజ్ లోనే ఉండాలని కాదు అది అలా జరుగుతుంది అది అలా జరిగినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే జరుగుతాయి అంటే మన ఫలితాలు దానికి తగ్గట్టుగానే వస్తాయి అందుకనే అందరు ఏం చెప్తారంటే పైన దేవుడు ఉన్నాడరా దేవుడు అనేవాడు చూసుకుంటారు అంటే అది దేవుడు అనేవాడు కూర్చుని ఏదో ట్యాలీ రాసుకుని కా కాదు మనం ఏ విధంగా అయితే మన కర్మలు అనేవి జరుగుతున్నాయో ఆ విధంగానే ఆ దేహానికి ఆ ఫలితాలు కూడా ఆ విధంగానే వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడు వెళ్ళి బాగా ఆ తాగుతున్నాడు అనుకోండి తాగుతాడు 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 నేను ఈ దేహాన్ని కాదు ఈ నేను తాగట్లేదు అని తాగుతున్నాడు అప్పుడు లివర్ సిరోసిస్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికి వచ్చింది వాడికి రాలేదు ఆ దేహానికి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ దేహం తాగింది కాబట్టి అది వాడికి రాలేదు కరెక్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ వాడికి రాలేదు ఎందుకంటే వాడు అనేవాడు లేడు కానీ ఆ దేహానికి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ దేహం ఆ కారణక్రమం నుండి పనిచేస్తుంది ఆ ఆల్కహాల్ డైజెషన్ అవన్నీ ఆ మెటబాలిజం ఏ విధంగా దానికి ఆ హెపాటిక్ సెల్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయో అది అది ఆ విధంగానే జరుగుతుంది అది కాబట్టి వాడు నేను తాగలేదు అన్న కరెక్ట్ వాడు తాగలేదు క్యాన్సర్ కూడా వాడికి రాలేదు ఆ దేహానికి వచ్చింది సో ఆ విధంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు ఈ కోపం అనేది ఎవరికి వస్తుంది ఈ ప్రేమ అనేది ఎవరికి వస్తుంది మనకి ఈ జీవితంలో ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి అంటే ఈ సుఖం హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అంటే సుఖం హ్యాపీనెస్ అనేది దుఃఖం శాడ్నెస్ తో పోల్చుకుని ఇది సుఖం ఇది హ్యాపీనెస్ అని చెప్పే ఒక ద్వైత భావన ఈ హ్యాపీనెస్ శాడ్నెస్ అంటే అక్కడ నిజానికి ఉన్నది ఒకటే అన్నప్పుడు ఆ ఉన్న ఒకటే దానికి అది ఎప్పుడు హ్యాపీగాను శాడ్ గాను ఉండడం అక్కడ ఆ హ్యాపీనెస్ అంటే ఆ ద్వైతంలో ఉన్న హ్యాపీనెస్ కదా అది ఉండడం అంతే జస్ట్ బీయింగ్ దానికి ఆ విధంగా ద్వైతాలు లేవు ఇది హ్యాపీనెస్ ఇది శాడ్నెస్ అనేది లేదు కాబట్టి కోపం వస్తుంది అన్నప్పుడు అది ఆ కోపం అంటే ఏంటి లేకపోతే ప్రేమ అంటే ఏంటి లేకపోతే భయం అంటే ఏంటి ఏంటి ఎక్కడి నుంచో ఏదో జరుగుతుంది ఈ 
దేహం మనసు అనేటువంటి ఒక కాంపోజిట్ ఆర్గానిజంలో దానికి అనుగుణంగా కారణ క్రమంలో భౌతిక నియమాల ప్రకారం జరగాల్సిన జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆ ఫీలింగ్ నేను ఇది నాకు అనే ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో అది లేదు అలాంటప్పుడు ఈ కోపం అనేది వచ్చిందంటే రాని నాకు కోపం రాలేదు నాలో కోపం రాలేదు ఈ దేహానికి మనసుకి ఏదో జరుగుతుంది జరగని అంటే ఇది ఎవడైనా చూస్తున్నాడా నేను చూస్తున్నాను చూడ్డానికి ఎవడూ లేడు నేను చూస్తున్నాననే ఫీలింగ్ ఇందులో వచ్చింది రాని అంటే నేను చూడ్డానికి లేకపోతే మరి ఇంకా ఇప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతోంది ఏంటి అసలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ కూడా అందులో వచ్చింది రాని పిచ్చెక్కి పోతోంది పిచ్చెక్కడం కూడా అందులో వచ్చింది రాని ఇది ఈ విధంగా అలా అలా లోతుగా వెళ్తుంటే ఇది అంతులేనటువంటి యాక్సెప్టెన్స్ అన్నమాట ఇట్ ఈస్ డీప్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ఫైనైట్లీ డీప్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక బాగా ఈ విధంగా ఒక నూనెని నీటిని తీసుకుని ఒక డబ్బాలు పోసి ఇలా బాగా షేక్ చేసాం అనుకోండి కలిసిపోయేవి చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అలా ఫామ్ అయిపోయిన ఈ ఇవి అనమాట ఈ బాడీ మైండ్ ఇవి కాబట్టి జస్ట్ స్టే స్టిల్ స్టే స్టిల్ డోంట్ డూ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ డోంట్ షేక్ ఇట్ ఫర్దర్ స్టే స్టిల్ స్టిల్ అవుట్ బి కామ్ ఇది అంటే బయట కోపం రాకుండా ఎప్పుడు నవ్వుతుండాలి కదా అది జరిగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక అద్దం ముందుకు వెళ్ళి నిల్చున్నారు ఆ అద్దం మురిగ్గా ఉంది మిమ్మల్ని మీరు ఎంత తుడుచుకున్నా అద్దంలో క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా కనిపించదు ఎందుకంటే ఆ మురికి మీ మీద లేదు ఆ మురికి ఆ అద్దం మీద ఉంది అద్దాన్ని తుడవాలి ఆ అద్దాన్ని తుడవడానికి కూడా ఎవడు లేడు ఎందుకంటే ఆ అద్దం అసలు యాక్చువల్గా మురిగ్గా లేదు మురిగ్గా ఉంది అనుకుంటున్నావు ఆ అనుకుంటున్న వాడు కూడా ఎవడు లేడు అలా అనుకుంటున్నాడు అని ఇంకోటి ఎవడో అనుకుంటున్నాడు ఇది యాడ్ ఇన్ఫైనైట్ అలా అలా అనుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎక్కడో అక్కడ ఇది ఆ అనంత నిశ్శబ్దాన్ని దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ జస్ట్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది అది ఆటోమేటిక్ గా తనంత తానే వస్తుంది అది అది చేయడానికి లేదు అంటే ఏదో రియలైజేషన్ వచ్చేస్తుంది అంటే రియలైజేషన్ అవ్వడానికి ఎవడు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎవడికి రియలైజేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు రియలైజేషన్ వచ్చింది అని నేను చెప్తే దానికి అర్థం ఏంటి అంటే చేయడానికి ఎవడు లేనప్పుడు నేను ఏదో చేసి నాకు ఏదో రియలైజేషన్ రావడం అంటే ఏంటి కాబట్టి ఈ కోపం ప్రేమ ద్వేషం పగ భయం ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఆ ఆ యొక్క లోపల నుంచి నేను అనే ఫీలింగ్ నుంచి వస్తున్నాయండి కాబట్టి ఇప్పుడు స్వార్థం లేకుండా ఉండాలి అంటే నిస్వార్థంగా ఉండాలంటే నాకు పోయినా పర్వాలేదు పక్కవాడికి చేయాలని కాదు పక్కవాడని నువ్వని ఇంకెవడు లేడు అక్కడ నువ్వు చేయట్లేదు ఏమి వాడు ఏం చేయట్లేదు చేయడానికి అక్కడ వ్యక్తిత్వం అనేది లేదు అసలు స్వార్థం లేదంటే నీకు స్వార్థం లేదని కాదు నీకు స్వార్థం లేదనడంలో అర్థం లేదు నీకు అని చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు అని అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ స్వా అనేది అది 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 కాదు అప్పుడప్పుడు ఆ స్వార్థం లేకుండా నువ్వు అనేవాడు ఉండలేవు స్వార్థం ఉండకూడదు అంటే నువ్వు అనేవాడే ఉండకూడదు అంటే చచ్చిపోమని కాదు అంటే ఈ దేహం ఉంది ఇందులో చేసేవాడు ఎవడు లేడు అంటే దేవుడే చేస్తున్నాడు దేవుడు కూడా ఎవడు లేడు అక్కడ దర్ ఇస్ నో పర్సనాలిటీ ఆ ఇండివిజువాలిటీ అనేది ఆ పర్సనాలిటీ నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటకు రావాలి కాబట్టి అద్వైతాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో దీన్ని ఆచరించడంలో ఎవడు ఉన్నాడు ఆచరించడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఎవడు ఉన్నాడు అనేది కూడా ఆలోచిస్తూ మనకు ఉన్న పదాలతోటి సూర్యాదయం సూర్యాస్తమయాన్ని ఎలా వాడుతున్నామో ఆ విధంగా దీన్ని మనం ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ జ్ఞాన మార్గంలో ఏదైతే అన్నానో అందులో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ రమణ మహర్షి చెప్పిన మరో మార్గం ఏంటంటే భక్తి మార్గం ఈ భక్తి మార్గం ఏంటంటే ఇప్పుడు దీని అనేవాడిని లేను ఐ సరెండర్ కంప్లీట్లీ టు ద యూనివర్స్ 
ఐ సరెండర్ కంప్లీట్లీ టు ద యూనివర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ది ప్రాణి ప్రాణిదాన అన్నా సరే సంపూర్ణ శరణాగతి అన్నా సరే నేను అనేవాడిని డిసైడ్ చేయడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఫీల్ అవ్వడానికి ఎవరిని లేను ఏదే ఉన్నా సరే నాకు సంబంధించి యూనివర్స్ కి చేస్తున్నాను అంటే వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ హ్యాపెన్స్ దట్స్ ఇట్ ఇక్కడ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వడానికో శాడ్ ఫీల్ అవ్వడానికో నేను లేను అనేది ఆ కంప్లీట్ సరెండర్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే యూనివర్స్ కి ఇస్తున్నాం అంటే యూనివర్స్ అంటే ఏంటి అదొక ఆబ్జెక్ట్ ఒక దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి ఇచ్చినట్టుగా కాదు యు ఆర్ ఫుల్లీ సరెండరింగ్ వితౌట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యు ఆర్ నాట్ సరెండరింగ్ టు సమ్మన్ సరెండరింగ్ టు సమ్మన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యూట్ అయి బికాస్ దట్ ఈస్ జస్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆ ఇండివిజువాలిటీ నాలో లేదు ఇంకోళ్ళు ఉందని షిఫ్ట్ చేయడం ఆ దేవుళ్ళు కూడా ఇండివిజువాలిటీ లేదు అది ఉన్నది ఆ ఇంపర్సనల్ ఆ అనంతం అనే దానికి ఆ వ్యక్తిత్వం అనేది లేదు అది ఆ వ్యక్తిత్వం లేని ఆ నిరాకార దానికి శరణాగతి అంటే అది యు దట్ ఈస్ వేర్ యు స్టార్ట్ ఆన్ భక్తి మార్గం ఆ భక్తి వల్ల ఈ జ్ఞానం పుట్టి ఉన్నది అనంతం మాత్రమే అని ఆ ఉండడం అంటే ఏంటి మన ద్వైతంలో ఉండడం కాకుండా అసలు ఉండడం అంటే ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది ఇంతటితో ఈరోజు ముగిద్దాం ఇది ముగించబోయే ముందు ఆ జలాలుద్దీన్ రూమ్ ఇది ఒక మంచి పోయి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని కోల్మెన్ బార్క్స్ రాసాడా రూమీ రాసాడా అనేది పక్కకి పెడితే అది ఏమంటుందంటే అవుట్ బి ఆన్ ద ఐడియోస్ ఆఫ్ రైట్ డూయింగ్ అండ్ రాంగ్ డూయింగ్ దెర్ ఇస్ అ ఫీల్డ్ ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇదంతా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రపంచం అంతా ద్వైత భావంలో నువ్వు అని నేనని ఉన్నావు కానీ నిజానికి నువ్వు నేను అనేవాడు చేయడానికి ఎవరు లేరు ఇది చేయడానికి ఎవడో ఉన్నాడు అని అనుకోవడం వల్ల రైట్ రాంగ్ అనేది కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ నిజానికి చేయడానికి ఎవడో లేడు అవుట్ బి ఆన్ ద ఐడియోస్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్ అండ్ రైట్ డూయింగ్ దేస్ అ ఫీల్డ్ అది ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి అది ఆ అనంతం ఆ అనంతంలో నువ్వు అని నేనని వేరుగా లేవు ఇక్కడ నేనున్నాననుకుని నేను నువ్వు ఉన్నా అనుకుని నువ్వు ఉండడం మూలంగా రైట్ అండ్ రాంగ్ కనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే నువ్వు అని నేనని లేము వేరుగా లేము అని తెలిసినప్పుడు ఉన్నది ఆనంతం అని తెలిసినప్పుడు ఆనంతంలో మనం కలిసి ఉంటాం అది దానికి అర్థం దీన్ని తెలుగులో సిరివెనల నీవని నేనని వేరుగా లేమని చెప్పినా వినరే ఒకరైనా అంటాడు అది అలా ఎందుకన్నాడు అంటే నీవని నేనని వేరుగా లేమని అంటే నువ్వు నేను వేరుగా లేకపోతే వినడానికి ఇంకెవడు ఉన్నాడు చెప్పడానికి ఎవడు ఉన్నాడు చెప్పినా వినరా ఎవరే ఒకరైనా అంటే నువ్వు నేను ఒకటైపోయినప్పుడు చెప్పడానికి ఎవడు ఉన్నాడు వినడానికి ఎవడు ఉన్నాడు ఉన్నది ఒకటే కదా కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ అద్వైతాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ అద్వైతాన్ని మనం వాడుకుంటున్నట్టు మనం అనుకున్న ఎవరు వాడుకుంటున్నారు ఎవరు దీన్ని ఆలోచిస్తున్నారు అనేది కూడా ఆలోచిస్తూ ముందుకెళ్తాం ఎవరు ముందుకెళ్తున్నారు